నమస్కారం అండి నా పేరు డాక్టర్ సువర్చల జీవా ఫర్టిలిటీ సెంటర్స్ లో సైంటిఫిక్ డైరెక్టర్ ని చాలా మంది కొత్త దంపతులు వచ్చినప్పుడు పేషెంట్ లాగా వచ్చినప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు మాకు త్రీ మంత్స్ అయింది సిక్స్ మంత్స్ అయింది నైన్ మంత్స్ అయింది ఇంకా ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదని వస్తుంటారండి ఎన్నిసార్లు కలవాలో తెలీదు ఎప్పుడు కలవాలో తెలీదు సో చాలా క్విక్గా ఒక చిన్న వీడియో చేయాలనుకున్నాను మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే థర్టీ ముప్పై కన్నా తక్కువ వయసు ఉంటే వన్ ఇయర్ అన్ప్రొటెక్టెడ్గా మీరిద్దరూ అంటే కాండం లేకుండా కాంట్రాసెప్టివ్ మందులు లేకుండా మీరిద్దరూ వారానికి రెండు మూడు సార్లు కలిశారు అయినా ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు వన్ ఇయర్ తర్వాత కూడా అంటే అప్పుడు మీరు సంతాన్ లేని సమస్యతో బాధపడుతున్నారని ఒక అవగాహన తెచ్చుకొని ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ముప్పై ఐదు కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఆరు నెలల కన్నా ఎక్కువ మీరు వెయిట్ చేయకూడదు ఖచ్చితంగా ముందే వెళ్ళిపోవాలి నలభై దాటారంటే పెళ్ళైన తర్వాత ఒకటి రెగ్యులర్ చెకప్ చేయించుకొని మీరు న్యాచురల్గా ఒక టూ త్రీ మంత్స్ ట్రై చేసి తప్పకుండా ఒక ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ని కలవాలి ఇప్పుడు బెస్ట్ టైం ఏంటి కలవడానికని చెప్తుంటారు ముందు మీరు ఏం చేయాలంటే మీ పీరియడ్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూసుకోవాలి మీ పీరియడ్ రెగ్యులారిటీ ఏంటి ట్వంటీ త్రీ డేసా ట్వంటీ సిక్స్ డేసా ఫార్టీ డేసా ఎలాగుంది అనేది చూసుకోండి ఇది ఒక టూ త్రీ డేస్ ట్రాక్ చేయండి ఖచ్చితంగా ట్రాక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఒక సూచన వస్తుంది దీని నుంచి ఈ ట్రాకింగ్లో మీకు ముఖ్యమైన విషయం ఏముందంటే పీరియడ్ వచ్చిన ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ముందు ఎవరికైనా అంటే ఆ పీరియడ్ డ్యూరేషన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ కావచ్చు థర్టీ డేస్ కావచ్చు ఎంత లాంగ్ అయినా ఎంత షార్ట్ అయినా పీరియడ్కి ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ముందు అండం విడుదలవుతుంది అనమాట సో అండం విడుదలయ్యేది వెనక్కి వెళ్ళి చూడలేం కాబట్టి అందుకని పీరియడ్ అనేది ట్రాక్ చేయండి ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి వేరేగా ఉంటుంది వాళ్ళు అఫ్ కోర్స్ మెడికల్ చెకప్ అన్ని చేయించుకుంటే ఆ ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్కి కారణం ఏంటో తెలుసుకోవాలి వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ అనేది కొంచెం అన్ప్లాన్డ్గా ఉంటుంది అనమాట సో రెగ్యులర్గా పీరియడ్గా ఉన్న ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్ డేస్ ముందు విడద అండం విడుదల అవుతుంది కాబట్టి ఒక త్రీ మంత్స్ ట్రాక్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి యావరేజ్గా వాళ్ళకి ఏ ప్రాంతంలో అండం విడుదల అవుతుంది అనేది తెలిసిపోతుంది అలాంటప్పుడు అండం విడుదలే ముందు సిక్స్ డేస్ చాలా మంచివి అంటే ఈరోజు అండం విడుదల అవుతుందంటే దానికి ఆ రోజుల ముందు చాలా మంచి ప్రతిరోజు కలవచ్చు ఆల్టర్నేట్ డే కలవచ్చు కణాలు అనేవి గర్భ సంచిలో మూడు రోజుల దాకా ఉండొచ్చండి కదలిక తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కానీ కౌంట్ బాగుంటే అండం దాకా చేరడానికి ఎప్పటికీ ట్యూబ్లో చేరేటట్టు ఉంటాయన్నమాట మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే అండం విడుదలే ఆరు రోజుల ముందు నుంచి ఫర్టైల్ విండో అనమాట అది అండం విడుదలయ్యే ఆరు రోజుల ముందు నుంచి మీరు ఆల్టర్నేట్ డే ఒకరోజు తప్పి ఒకరోజు ట్రై చేసినా చాలా మంచిది దీన్ని ఫర్టైల్ విండో అంటారు ఇలాంటప్పుడు అండం విడుదలైనప్పుడు కణాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఫలదీకరణమయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి పిండం అనేది తయారేయడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి మీరు కనుక ఇలా ట్రై చేసిన తర్వాత కూడా మీకు ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదంటే అఫ్ కోర్స్ డెఫినెట్గా మెడికల్ కండిషన్స్ చెక్ చేయించుకోవాలి వన్ ఇయర్ దాటింది ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదంటే థైరాయిడ్ ఉందా లేదా డయాబెటీస్ ఉందా ప్రోలాక్టిన్ హై ఉందా ఇలాంటి హార్మోన్స్ చెక్ చేసుకుంటే లేదా మామూలుగా ఎనిమియా ఉన్న అంటే రక్తం తక్కువ ఉన్న బాడీలో అండం క్వాలిటీ తక్కువ ఉండడము పిండం అనేది తయారవ్వకపోవడము మిస్క్యారేజెస్ ఎక్కువ అవ్వడము సహజం అనమాట కాబట్టి వన్ ఇయర్ దాటాక కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదంటే ఒక జనరల్ బాడీ చెకప్ చేసుకున్న నష్టం లేదు దాన్ని బట్టి ఈ హార్మోన్స్ ఎక్కువ తక్కువ ఉంటే డాక్టర్స్ మీకు మందులు పెట్టి అవి బాగా చేస్తే చాలా మందికి ప్రెగ్నెన్సీస్ న్యాచురల్గా వస్తాయి దీని గురించి ఎక్కువ వివరాలు కావాలనుకున్న మీకు కన్సల్టేషన్ కావాలనుకున్న జీవా ఫర్టిలిటీ సెంటర్స్కి తప్పకుండా విచ్చేయండి